இந்த வீடியோல டியூமர் சப்ரசா ஜீன் பத்தி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் அதோட டெபினிஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூமர் சப்ரசா ஜீன் இஸ் ஆன்டி ஆன்கோ ஜீன் விச் ரெகுலேட் செல் ப்ரோலிபரேஷன் அண்ட் ஜெனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேர்ல இருந்தே சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கலாம் அதோட பேர்ல இருக்கு டியூமர் சப்ரசா ஜீன் அதாவது டியூமர் ஏதோ ஒன்னு இருக்கு அதை வந்து சப்ரஸ் பண்ற ஒரு ஜீன் தான் இந்த டியூமர் சப்ரசா ஜீன் இப்ப இந்த டெபினிஷன்ல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இது ஒரு ஆன்டி கோ ஆன்கோ ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் ஆன்கோ அப்படின்னாலே கேன்சர் சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ ஆன்டி ஆன்கோ அப்படின்னா இந்த கேன்சரை தடுக்கிற ஒரு 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 ஜீன் அதுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது அப்படின்னு அர்த்தம் சோ ரெகுலேட் செல் ப்ரோலிபரேஷன் அண்ட் ஜெனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி நம்ம நம்ம இப்ப உடம்புல இருக்க செல்ஸ் எல்லாமே வந்து இயங்குறதுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது வந்து ஒன்னு வந்து செல் இப்போ ஒண்ணு இருக்குன்னா அது ரெண்டாம் மாறும் ரெண்டு நாலாம் மாறும் இந்த மாதிரி ப்ரோலிபரேஷன் இருக்கும் அதே மாதிரி அதோட ஜெனடிக் ஸ்டெபிலிட்டி அதோட டிஎன்ஏல வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்துச்சு அப்படின்னா நார்மலா இருக்கும் சோ இப்ப இது எல்லாத்தையும் ரெகுலேட் பண்றதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எது பிளே பண்ணுது அப்படின்னா இந்த டியூமர் சப்ரசா ஜீன்ஸ் வந்து பிளே பண்ணுது இதனால வந்ததுல இருந்து டியூமர் டியூமர் சொல்லிட்டு இருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டியூமர்னா ஒன்னும் இல்ல அதோட டெபினிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா மாஸ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் அப்நார்மல் செல்ஸ் டியூ டு அப்நார்மல் செல் டிவிஷன் இது என்ன அப்நார்மல் செல்ஸ் அப்நார்மல் செல் டிவிஷன் அப்படின்னா இப்ப என்ற ஒரு செல் இருக்கு அந்த செல் வந்து ரவுண்டு ஷேப்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னா அப்நார்மல் செல் எப்ப இருக்கும் அப்படின்னா கண்டமணிக்கு இப்படி இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி அப்நார்மல் ஷேப் இந்த மாதிரி ஒரு பங்கனோ ஷேப்போ அப்படி ஒரு செல் வந்து திடீர்னு அப்நார்மலா செல் டிவிஷன் நடக்குது ஒரு செல் இப்படி ரெண்டு செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம அஞ்சாறு செல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அஞ்சு இப்படி இருபது முப்பது ஆயிரக்கணக்கில் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது இதுதான் வந்து அப்நார்மல் செல் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லிடும் சோ இப்ப என்கிட்ட இப்படி ஒரு கை இருக்கு அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் டியூமர் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா திடீர்னு இங்க இருந்து ஒரு டிஷ்யூ இப்படி இப்படி முளைச்சு இப்படி வெளில வரும் சோ இதெல்லாம் வந்து இதான் வந்து நம்ம டியூமர் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஒன்னும் கிடையாது கேன்சர் அதுதான் வந்து டியூமர் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இப்ப இந்த டியூமர் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதுல ஃபார்ம் ஆகுறதுக்கு ரெண்டு வழி இருக்கு ஒருத்தர் ஹெல்த்தியா இருக்காருன்னு எப்படி சொல்லுவோம் அவர் உடம்புல வந்து புது செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஃபார்ம் ஆகி ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணி அப்படியே இறந்து போயிடும் திரும்பி புது செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஃபங்க்ஷன் பண்ணும் இறந்து போயிடும் சோ இந்த சைக்கிள் வந்து கரெக்டா நடந்துட்டே இருக்கும் திடீர்னு ஒரு நேரத்தில் அப்படி திடீர்னு ஒரு பத்தாறு திடீர்னு ஒரு ஏகப்பட்ட செல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அது எல்லாமே பயங்கரமா ஃபங்க்ஷன் பண்ணி எந்த செல்லுமே இறக்காம இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப இங்க வந்து பயங்கரமா புது செல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் இங்கேயும் தங்கிக்கிட்டே இருக்கும் சோ இந்த அக்குமுலேஷன் ஆஃப் இந்த டெத் செல்ஸே வந்து நம்ம வந்து டியூமர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு விதத்திலே நடக்கலாம் புது செல்ஸ் ஃபார்ம் எதுவா ஃபார்ம் ஆகும் ஆனா பழைய செல்ஸ் வந்து சாகாம அப்படியே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுவும் வந்து அக்குமுலேட் ஆகி திடீர்னு வந்து அப்படியே ஒரு ஒரு டியூமரா ஃபார்ம் ஆகி நிக்கும் சோ இந்த ரெண்டு வழியில வந்து டியூமர் ஃபார்ம் ஆகுது சிம்பிளா பாக்கணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புலேயே வந்து ஆன்கோ ஜீன்ஸ் இருக்கும் என்னடா சொல்ற அப்ப உடம்புலேயே கேன்சர் எப்பயுமே இருக்குமா அப்படின்னா அப்படி கிடையாது இந்த ஆன்கோ ஜீன்ஸோட வேலை என்ன அப்படின்னா வந்து இந்த மாதிரி செல்லோட குரோத்த வந்து பயங்கரமா அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்றது பயங்கரமா மல்டிப்ளை பண்றது சோ அதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் இது எப்பயுமே ஆஃப்ல தான் இருக்கும் சோ வந்து நமக்கு தேவைப்பட்டா ஆன் பண்ணிக்கலான்ற மாதிரி தான் வந்து எப்பயும் ஆஃப்ல இருக்கும் ஆனாச்சு அப்படின்னா ஆன்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஆன்கோ ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து ரெண்டு வேலையை பார்க்கும் ஒன்று வந்து இன்டியூஸ் செல் செல் ப்ரோலிபரேஷன் பயங்கரமா வந்து செல்ஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து ஸ்டாப் செல் டெத் ஸோ வந்து செல் இறக்கிறத வந்து அது வந்து தடுத்து ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து கேன்சர் ஃபார்ம் ஆகுது டியூமரோ கேன்சரோ எப்படி உருவாகுது அப்படின்றத பார்த்தோம் பட் ஆனா இப்ப டியூமர் சப்ரஸ் ஜீன்ல இருந்து எப்படி இந்த கேன்சர் உருவாகுது அப்படின்றத தான் பார்க்க போறோம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா டூ ஹிட்ஸ் ஹைபோதிசிஸ் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இட் இஸ் ஆல்சோ கார்னஸ் நட்ஸ் அண்ட் ஹைபோதிசிஸ் என்னடா கே எல்லாம் போட்டிருக்கு நட்ஸ் அண்ட் அப்படின்னா ஸ்பெல்லிங் அப்படிதான் இருக்கு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூமர் சப்ரஸ் ஜீன் வில் பி இன்ஆக்டிவேட்டட் மோஸ்ட்லி இஃப் டூ அலின்ஸ் கெட் டேமேஜ் அப்பதான் கேன்சர் அக்கறாம் நமக்கு வந்து நார்மலா வந்து இப்ப உடம்புல வந்து ஏகப்பட்ட மியூட்டேஷன் நடக்கும் அதுக்கெல்லாம் வந்து கேன்சர் எல்லாம் வரது கிடையாது
இன்னொரு முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா செல் சைக்கிள் நம்ம செல் வந்து ஒன்னு ரெண்டு ஆகுது ரெண்டு நாலு ஆகுது அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு உள்ள வந்து ஒரு சைக்கிள் வந்து ரன் ஆகும் செல்ஸ் வந்து உருவாகும் அதோட டிஎன்ஏ எல்லாம் வந்து பிரியும் அது டிஎன்ஏ பிரிஞ்சக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு டிஎன்ஏக்கும் வந்து தனியா வந்து செல்ஸ் வந்து உருவாகும் அப்படியே வந்து ஃபர்தரா போகும் இதுதான் வந்து செல் சைக்கிள் அப்படின்னு வந்து சொல்றோம் இப்ப இந்த செல் சைக்கிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா முக்கியமான செக் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் இப்ப ஜி ஒன் பேஸ்ல ஒரு செக் பாயிண்ட் எஸ் பேஸ்ல ஒரு செக் பாயிண்ட் எம் பேஸ்ல ஒரு செக் பாயிண்ட் அப்படின்ட்டு இந்த இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த டியூமர் சப்ரச ஜீனோட செக் பாயிண்ட் எங்க இருக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வர செக் பாயிண்ட் அதுதான் இந்த இப்ப இந்த செல் க்ரோத் செக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்களா அது வந்து இந்த டியூமர் சப்ரச ஜீன் தான் வந்து பண்ணும் எப்படி அந்த செக் பாயிண்ட் நடக்கும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு செல் உருவாயிருக்கு அப்படின்னா அதுல டிஎன்ஏ எல்லாம் செக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் டிஎன்ஏ வந்து ரெப்ளிகேட் ஆகும் சோ அந்த டிஎன்ஏ செக் பண்ற அந்த செக் பாயிண்ட தான் வந்து நம்ம இப்ப பாக்குற இந்த ஜி ஒன் பேஸ்ல வந்து நடக்கும் இதை யாரு பண்றா அப்படின்னா நம்ம டியூமர் சப்ரச ஜீன் தான் வந்து பண்றாங்க சோ இதனாலதான் வந்து இந்த செல் க்ரோத் ரெகுலேட் ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இம்பார்ட்டன்டான டியூமர் சப்ரச ஜீன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி பிப்டி த்ரீ இதுதான் வந்து கார்டியன் ஆஃப் ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ரெண்டாவது விஷயம் வந்து பிஆர்பி இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டியூமர் சப்ரச ஜீன் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை வந்து ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமா சோ ஆர்பிக்கு வந்து நமக்கு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோ ரெட்டினோ பிளாஸ்டோமா இது கண்ணில் வர ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் கேன்சர் மூணாவது வந்து பி டென் மிஸ்ரெகுலேஷன் காசஸ் ஹெமட்டோமா டியூமர் சிண்ட்ரோம் சோ இதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இது வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஹெமட்டோமா டியூமர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்றது வந்துடும் இதை தாண்டி நிறைய டியூமர் சப்ரச ஜீன்ஸ் இருக்கு சோ முக்கியமான சிலதை மட்டும் இங்க சொல்லியிருக்கேன் இந்த வீடியோ நம்ம முக்கியமா பார்க்க போற டியூமர் சப்ரச ஜீன் என்னன்னு பார்த்தோம்னா பி பிப்டி த்ரீ சோ பி பிப்டி த்ரீ தான் வந்து இந்த கார்டியன் ஆஃப் ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா வந்து எல்லாம் கரெக்டா நடக்குது அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது எல்லாம் கரெக்டா நடக்குதா அப்படின்னு ஒருத்தர் செக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வேலையதான் அந்த பி பிப்டி த்ரீ பாக்குது கிட்டத்தட்ட ஒரு டிராபிக் போலீஸ் வந்து போற வர வண்டி எல்லாம் கரெக்டா செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரிதான் வந்து இந்த பி பிப்டி த்ரீ வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற செல்ஸ் எல்லாமே வந்து கரெக்டா ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா கரெக்டான செல் சைக்கிள் வந்து நடக்குதா அப்படின்றத வந்து செக் பண்ணிட்டே இருக்கும் நம்மளோட குரோமசோம்ல செவன்டீன்த் அந்த குரோமசோம்ல வந்து லொக்கேட் ஆயிருக்கு ஆல்வேஸ் பிரசன்ட் இன் தி செல் சோ வந்து எல்லா செல்ஸ்லயும் வந்து எப்பயுமே அது பிரசன்ட் ஆயிருக்கும் சில செல்ஸ்ல இருக்கும் இருக்காது அப்படிலாம் கிடையாது எந்த விதமான செல்ல இருந்தாலும் பி பிப்டி த்ரீ ஜீன் வந்து இருக்கும் ஆக்டிவேட்டட் வென் தேர் இஸ் அ டிஎன்ஏ டேமேஜ் இது எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு டிஎன்ஏல ஏதோ டேமேஜ் நடக்குது இப்ப நம்ம போர்ட்ல இருக்கிறது பார்த்து எழுதும் போதே தப்பு தப்பா எழுதுறோம் சோ அந்த ஒரு டிஎன்ஏவே ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து எவ்வளவு சில தப்புகள் வரும் அந்த தப்பு ஏதாவது ஒன்று வரும்போது இந்த டியூமர் சப்ரச இப்ப நம்ம பாக்க இந்த பி பிப்டி த்ரீ வந்து ஆக்டிவேட் ஆகும் எப்படி ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா இப்ப நம்ம இப்போ ஒரு டிஎன்ஏல வந்து ஒரு டேமேஜ் நடந்துருச்சு இப்போ டேமேஜ் நடந்துச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து சிக்னல்ஸ் போகும் சிக்னல்ஸ் போய் இந்த பி பிப்டி த்ரீ ஜீன்ல வந்து உட்காந்து இது வந்து ஏப்ப ஏதோ தப்பு நடந்துருச்சு ஆக்டிவேட் ஆகப்பா அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பி விட்டுரும் எழுப்பி விட்டு வந்து இந்த பி பிப்டி த்ரீ வந்து பி பிப்டி த்ரீ தான் ஒண்ணு இல்ல ப்ரோட்டீன் பிப்டி த்ரீ டியூமர் ப்ரோட்டீன் பிப்டி த்ரீ அப்படின்றது தான் பி பிப்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்றோம் சோ அதுக்கான ப்ரோட்டீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் நடக்கும் இதுல முக்கியமா இந்த பி பிப்டி த்ரீ நாலு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நாலு ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு பாத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செல் டிவிஷன் இஸ் அரெஸ்டட் அட் ஜி ஒன் பேஸ் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இப்ப இந்த டியூமர் சப்ரச ஜீன் வந்து ஜி ஒன் பேஸ்ல தான் ஒரு செக் பாயிண்ட் இருக்கும் அப்படின்ட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் வேலை என்ன அப்படின்னா குவிசன்ஸ் குவிசன்ஸ் அப்படின்னா வந்து இந்த செல் டிவிஷன் வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிரும் அதாவது இதுக்கு மேல இந்த செல்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது இதுல ஏதோ தப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிரும் இது வந்து ரிவர்சபிள் ஸ்டேட்டர் தான் குவிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இப்ப ஏதோ தப்பு இல்ல ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தின் பேர்ல நிப்பாட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி தப்பு இல்ல அப்படின்னு தெரிஞ்சு திரும்பி அதை வந்து விட்டுரும் இதான் வந்து குவிசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ரெண்டாவது வந்து சப்ரஸ் தி க்ரோத் இல்ல நீ ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்க அப்ப ஏதோ ஒரு இதாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டியை சீஸ் பண்ணிருவாங்களா அந்த மாதிரி வந்து அதை வந்து இரிவர்சபிளா அப்படியே கட்டுப்படுத்துறது தான் வந்து சனசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுக்கு மேல அதால க்ரோ பண்ண முடியாது அப்படியே கட்டுப்படுத்த அடுத்து மூணாவது விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கரெக்ஷன் இது என்ன கரெக்ஷன் அப்படின்னா ரிப்பேர் தி டிஎன்ஏ
ஸோ டியூமர் சப்ரஸ் ஜீனில் இருக்க பி ஃபிஃப்டி த்ரீயை பற்றி முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு இந்த டியூமர் சப்ரசா ஜீன்ட்டு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எதுவுமே அளவாக இருக்க வரைக்கும் தான் அருமையான விஷயம் தேவையோட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அது வெறும் டியூமர் ஸோ இருக்க வரைக்கும் எல்லோரும் அளவாக அருமையாக அழகாக இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லே கண்டிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் திங்க் பயாலஜி திங்க் விஷன் அந்த பேஜஸோட இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் அந்த பேஜஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கு ஃபாலோ பண்ணிடுங்க பாய்